नमस्ते साथी आज म लिएर आएको छु नेक्स्ट टपिक टपिक हो आजको इम्पोर्टेन्ट टर्म युज इन लेभलिङ लेभलिङमा कुन कुन इम्पोर्टेन्ट टर्म युज भइरहेछ भने त्यसको बारेमा म यो भिडियोमा ओन्ली डिस्कस गर्छु अनि यो पार्ट सेकेन्ड हो यो भन्दा पहिला म पार्ट फर्स्ट डिस्कस गरिसकेछु अनि तपाईँहरूलाई त्यो अनि तपाईँहरू त्यो भिडियो देख्न चाहनुहुन्छ भने म यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा दिइहाल्छु लिङ्क त्यहाँबाट तपाईँहरू सजिलोसँग हेर्न सक्नुहुनेछौ अनि यो धेरै इम्पोर्टेन्ट हो एक्जाम दृष्टिकोणले कुनै पनि एक्जाममा आउन सहुना धेरै हुन्छ त्यसै कारणले म यो भिडियो बनाउन गइरहेछु इम्पोर्टेन्ट टर्म युज इन लेभलिङ लेभलिङमा कुन कुन इम्पोर्टेन्ट टर्म युज भइरहेछ भने त्यसको बारेमा भन्न गइरहेछु फर्स्ट हो लेभल सर्फेस जो लेवल सर्फेस हो तो अकेंड हो लेवल लाइन थर्ड हो भर्टिकल सर्फेस फोर्थ भर्टिकल लाइन फाइव हो होरिजेंटल सर्फेस अक्स हो होरिजेंटल लाइन सेवेन हो डटम सर्फेस अट हो मीन सी लेवल डटम सर्फेस मीन्स लेवल एंड होरिजेंटल लाइन होरिजेंटल सर्फेस भर्टिकल लाइन भर्टिकल सर्फेस लेवल लाइन लेवल सर्फेस अइन्थ हो बेन्च मार्क टेन हो रिड्यूस लेवल और इलिवेसन भी भिड्यूस लेवल लाई अभी इलेवेन हो स्टेशन अवेल्व हो लाइन अफ कोलिमेसन इलेवेन थर्टीन हो थर्टी थर्टीन हो एक्सिस अफ बाउल ट्यूब फोर्टीन हो एक्सिस अफ टेलीस्कोप फिफ्टीन हो हाइट अफ इंस्ट्रुमेंट अभी सिक्सटीन हो बैक साइड सोलह नंबर हो बैक साइड सत्रह हो फोर साइड रिंग अठारह हो इंटरमीडिएट साइड उन्नीस हो चेंज पॉइंट ट्वेंटी हो फोक्सिंग म सब पॉइंट को बारे में मो भिडियो में डिस्कस कर फर्स्ट हो लेवल सर्फेस अब लेवल सर्फेस के हो बारे में मन गईरु द कर्व सर्फेस पैरल टू द मीन स्पेरिकल सर्फेस अफ अर्थ इज कल्ड लेवल सर्फेस लेवल सर्फेस भाला कर्व सर्फेस बुझि जो प्रत्येक पॉइंट बट पर्फेन्डिकुलर हो रहा ग्राविटी को डाइरेक्शन तर्फ पॉइंट में अनि स्टील वाटर लेवल लाई हमीर लेवल सर्फेस भाई कुने सर्फेस चाह अर्थ को मीन स्पेरिकल सर्फेसंग पैलर होने तस्तोलाई लेवल सर्फेस भट इज नर्मल टू प्लम्ब अफ लाइन एट अल पॉइंट सब पॉइंट प्लम्ब अफ लाइन संग नर्मल होवल सर्फेस भाला अभी यो धे इंपोर्टेन्ट हो यो लोकसभा आयोग में यो सब टर्म भर ये धेरे इंपोर्टेन्ट हो लोकसभा आयोग को लेल लोकसभा आयोग में धेरे सोधी रहे क्वेश्चन इस कारण मो भिडियो बनाई बना गई रहु अर यह भिडियो स्किप कर स्टार्ट देखि इनसम हेन तब तरला के कंसेप्ट क्लियर हो स्थिर अवस्थ अस्थिर अवस्था को पानी लाई नहीं लेवल सर्फेस भाई अब लेवल लाइन लेवल लाइन बने को के हो एनी लाइन लाइन द लेवल सर्फेस इज नोन एज लेवल लाइन कुने एटा लाइन लाइन कर लेवल सर्फेस मेंस्तला लेवल लाइन भट इज नर्मल टू द प्लम्ब अफ लाइन एट अल पॉइंट सब पॉइंट प्लम्ब अफ लाइन संग नर्मल होता मी में कन्वर्ट कर लाइन हो जो लेवल सर्फेस में लाइन करो लाइन लेवल सर्फेस लाइन भाई लेवल लाइन भाई यो प्लम्ब अफ लाइन संग नर्मल हो प्रत्येक पॉइंट में इट इज नर्मल टू द प्लम्ब अफ लाइन एट अल पॉइंट सब पॉइंट योग प्लम्ब अफ लाइन में नर्मल हो सभी पॉइंट 
अने एनी लाइन लाइंग द लेवल सरफेस युटा लाइन लाइंग कर चल लेवल सरफेस में तेज़ तो लाई लेवल लाइन भरीं चा अने यो देरे इम्पोर्टेंट हो यो यो पनी लोग से आयोग में सोधी सके चा सोधे को चा अब नेक्स्ट थर्ड नंबर में चा तेज़ को बारे में मां भरना गए रह जो थर्ड नंबर हो भर्टिकल सरफेस अब भर्टिकल सरफेस बने को क्यों तेज़ को बारे में मां भरना गए रह जो भर्टिकल सरफेस थ्रो एनी पॉइंट इज अ सरफेस नॉर्मल टू द लेवल सरफेस एट डाइट पॉइंट भर्टिकल सरफेस थ्रो एनी पॉइंट इज सरफेस नॉर्मल टू द लेवल सरफेस भर्टिकल सरफेस को थ्रो मा कुने पनी पॉइंट सरफेस पॉइंट इज सरफेस नॉर्मल टू द लेवल सरफेस डाइट पॉइंट लेवल सरफेस संगा कुने पनी पॉइंट सरफेस नॉर्मल आते सरफेस नॉर्मल होन्चा बने तेज तो लाई भर्टिकल सरफेस बनी जा भर्टिकल सरफेस बना ले अब भर्टिकल सरफेस थ्रो एनी पॉइंट इज सरफेस नॉर्मल टू द लेवल सरफेस लेवल सरफेस संगा नॉर्मल होन्चा कुने पनी लाइन भर्टिकल सरफेस को थ्रो मा तेज तो लाई हम यारो भर्टिकल सरफेस बन चाव अब नेक्स्ट हो भर्टिकल लाइन अब भर्टिकल लाइन बना ले क्या बोलेंगे चाहे एनी लाइन लाइन द भर्टिकल सरफेस कुने पे नी लाइन 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 गढ़ चाहे भर्टिकल सरफेस मां तेज़ तो लाई हमें रूप भर्टिकल लाइन बनी चाहे इट इस नॉर्मल टू द लेवल लाइन जो लेवल लाइन संगत नॉर्मल होन चाहे अन्य यो ये उटा लाइन हो जोन कुने ही पॉइंट मा लेवल लाइन संग नॉर्मल होन्चर लेवल लाइन सब मन नॉर्मल होन्चर यो बस्ता मा लाइन कंसीडर करीन चर जोन पलम्बा लाइन द्वारा डिफाइन होन्चर ठीक जा यानी लाइन लाइन द वर्टिकल सरफेस इज नॉन एज वर्टिकल लाइन कुने पनी ये कुने पनी लाइन लाइन कर चा वर्टिकल भर्टिकल लाइन एंड भर्टिकल सरफेस को बारे में मां बनेंगे इन वैर ऐसा अब नेक्स्ट पॉइंट को बारे में मां के डिस्कस कर चु अन्यो धेरे इम्पोर्टेंट हो लोक सेवा एक्वेडिंग तपाईं हरलाई यो वीडियो कस्तो लागी रहे चाहिए बने तो इसके बारे में आके कमेंट सेक्शन में गए रखे कमेंट अन्य अपनों सलाह अन्य सुझाव दिन होस अब आप फाइव नंबर में अच्छा हॉरिजॉन्टल सरफेस हॉरिजॉन्टल सरफेस पाने को क्यों तो इसके बारे में मां भरना गए रहे जो द सरफेस थ्रो अ पॉइंट व्हिच इज टेंजेंशियल टू लेवल सरफेस एट द पॉइंट इज एट द पॉइंट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल सरफेस इट इज परपेंडिकुलर टू पलंबा लाइन पलंबा लाइन संगा परपेंडिकुलर होन्चन और ये सरफेस थ्रो अ पॉइंट सरफेस थ्रो अ पॉइंट व्हिच इज टेंजेंशियल टू लेवल सरफेस लेवल सरफेस संगर टेंजेंशियल होन्चन अनि एट पॉइंट इज कॉल्ड लेवल हॉरिजॉन्टल सरफेस तेज लाई हम यारो हॉरिजॉन्टल सरफेस बनी चन सरफेस थ्रो पॉइंट व्हिच इज टेंजेंशियल सरफेस को थ्रो मा सरफेस थ्रो पॉइंट टेंजेंशियल होन्चा लेवल सरफेस को लेवल सरफेस मा बने तेज तो लाई हम यारो हॉरिजॉन्टल सरफेस बने रह जाओ अने इट इच पर पेंडल कुलर टू प्लंबब लाइन प्लम सॉरी प्लंब 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 लाइन प्लंब लाइन संगा पर पेंडल कुलर होन्चन प्लंबब डिफरेंट हो यो प्लंब 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 लाइन संगा 
परपेंडिकुलर हो अब सिक्स नंबर में होरिजेंटल लाइन होरिजेंटल लाइन बने को क्यों इट इज लाइन लाइंग द होरिजेंटल प्लेन होरिजेंटल प्लेन में जो लाइन लाइन करो लाइन हम होरिजेंटल लाइन भर सकता अट इज परपेन्डिकुलर टू प्लम्ब लाइन यो योग प्लम्ब लाइनसंग परपेन्डिकुलर होनी इसलिए नेपाली में कन्वर्ट कर सीधा रेखा हो जो कुने कुने पॉइंट में लेवल लाइनसंग टेन्जेन्सि होनी यो प्लम्ब लाइनसंग परपेन्डिकुलर भी हो अब हो डटम सर्फेस डट डटम सर्फेस इट इज एनी एजुम लेवल सर्फेस विथ रेस्पेक्ट टू विच द इलिवेसन अफ अदर पॉइंट्स आर डिटरमाइन इट इज एनी एजुम लेवल सर्फेस कुछ एवं एजुम लेवल सर्फेस हो अथ रिस्पेक्ट टू विच इलिवेसन अफ अदर पॉइंट इलिवेसन को रिस्पेक्ट में अदर पॉइंट लिटरमाइन कर डटम सर्फेस भाई अभी इसमें नेपाली में कन्वर्ट कर एक्सप्लेन कर सर्फेस हो जिसमें इलिवेसन चाह रेफर कर इलिवेसन रेफर कर अब नेक्स्ट हो मीन सी लेवल मीन सी लेवल को के हो मीन सी लेवल इज द एवरेज हाइट अफ सी फॉर ऑल द स्टेज अफ टाइज मीन सी लेवल लेवल को एवरेज हाइट अफ सी लेवल सी लेवल को एवरेज हाइट लाई हम मीन सी मीन सी लेवल भीन सी लेवल भाला सी को एवरेज हाइट हो अच्छ नदी को छल को प्रत्येक स्टेज को लगी ओके okay. अब नेक्स्ट हो बेंच मार्क बेंच मार्क के लिए भाई एथलेटिकली फिक्स पॉइंट अफ नोन इलिवेसन एभोप डटम इज कल्ड बेंच मार्क अभी इस हमें में कन्वर्ट करना चाहूँ नेपाली में इसको डिफिनेसन तस्त बिंदु जिसको उचाई एजुम डटम बा तस्त बिंदुला हमीर बेंच मार्क भाई कुछ पॉइंट हो तेस को उचाई एजुम डटम बा जानकारी अभी था होनी बेंच मार्क भाई अब नेक्स्ट रिड्यूस लेवल अलिवेसन भी भाई अनि इसको सर्टकट हो आरियल अस को बीएम बेंच मार्क अभी इसको आरियल आरियल मीन्स रिड्यूस लेवल रिड्यूसल मीन्स इलिवेसन इट इज द भर्टिकल डिस्टेंस और हाइट और डेप्थ अफ पॉइंट मेजर एभ और बिलो द डटम कुछ पॉइंट को भर्टिकल डिस्टेंस और हाइट और डेप्थ हमीर मेजर कर बिलो डटम डटम के एभ और बिलो डिटरमाइन कर रिड्यूस लेवल भाई इट इज अल्सो कल्ड एज इलिवेसन अफ पॉइंट इस हम इलिवेसन भी भन्न सक अब हो स्टेशन स्टेशन को के हो स्टेशन इज अ पॉइंट वेर स्टाफ इज हेल्ड इट इज अ पॉइंट विच इलिवेसन इज टू बी स्टेब्लिश और इट इज अ पॉइंट विच इज टू बी फिक्स एट नॉन इलिवेसन ओके लेबलिंग में स्टेशन तो पॉइंट हो जहाँ लेवल रड राखी तेज को पॉइंट हेन जहाँ लेवल सेटअप कर ओके यो त्यो पॉइंट हो जिसको इलिवेसन प्र प्राप्त कर अथवा तो पॉइंट हो जो गिवेन इलिवेसन में इस्टेब्लिश कर स्टेशन भाई ओके अब हाइट अफ इंस्ट्रुमेंट हाइट अफ इंस्ट्रुमेंट को के हो हाइट अफ इंस्ट्रुमेंट को सर्टकट एच आई पी 
भन्न सक्छौ व्हेन द लेभलिंग इन्स्ट्रुमेन्ट इज प्रोपरली लेभल द रिड्युस लेभल अफ द लाइन अफ कोलिमेसन इज नोन एज हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट कुनै लेभल हो कुनै लेभलको सेटअपको लागि हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट भनेको एजुम डाटमको रेस्पेक्टमा लिएको प्लेन अफ साइट अथवा लाइन अफ साइटको एलिभेसन हो त्यसलाई हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट हामीहरू भन्न सक्छौँ अनि रिडिङ टू द आरएल अफ द बेन्चमार्क अरू चेन्ज पोइन्ट अन विच स्टाफ रिडिङ इज टेकन स्टाफको रिडिङ हामीहरू लिइसकेपछि बेन्चमार्क आरएल फाइन्ड आउट गर्छौँ अनि चेन्ज पोइन्ट द हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट दिस इज अपटेन बाई एडिङ बी एस एन्ड बी एस मिन्स बेक साइड एडिङ द हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट दिस इज अपटेन बाई एडिङ हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट अपटेन गर्नको लागि हामीहरूलाई बी एस रिडिङ एड गर्नुपर्छ त्यसपछि हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट आइहाल्छ हामीहरूलाई त्यसैलाई हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट बी एस प्लस आरएल इजकल टु हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट आइहाल्छ अब नेक्स्ट हो ब्याक साइड ब्याक साइड रिडिङ भनेको के हो नि अथवा ब्याक साइड भनेला आउँछ दिस इज द फर्स्ट स्टाफ रिडिङ टेकेन इन अ टेकेन इन एनी सेटअप अफ द इन्स्ट्रुमेन्ट इन्स्ट्रुमेन्टलाई कुनै पोइन्टमा हामीहरू सेटअप गरेको छौँ अनि सेटअप गरिसकेपछि स्टाफको रिडिङ लिए अनि त्यो फर्स्टमा लिएको रिडिङलाई हामीहरू ब्याक साइड भन्छौँ अनि ब्याक साइड रिडिङ पनि भन्छौँ अनि ब्याक साइड भन्छौँ ओके दिस इज द फर्स्ट स्टाफ रिडिङ टेकेन इन एनी सेटअप अफ द इन्स्ट्रुमेन्ट कुनै पनि पोइन्टमा हामी इन्स्ट्रुमेन्ट सेटअप गरेको छौँ सटेक सेटअप गरिसकेपछि कुनै पनि पोइन्टमा फर्स्टै पोइन्टमा हामीहरू स्टाफ रिडिङ लिएको छौँ त्यस्तोलाई ब्याक साइड रिडिङ भनिन्छन् अथवा ब्याक साइड भनिन्छ अथवा ब्याक साइड रिडिङ पनि भन्न सक्छौँ दुबईमा कुनै पनि भन्न सक्छौँ हामीहरू हामीहरू ब्याक साइड अथवा ब्याक साइड रिडिङ पनि भन्न सक्छौँ यो धेरै इम्पोर्टेन्ट हो नोमरिकल बनाउनको लागि यो धेरै यो टर्महरू जानकारी हुनुपर्यो तब हामीहरू नोमरिकल सोलुसन गर्न सक्छौँ अब नेक्स्ट हो फोर साइड फोर साइड अथवा फोर साइड रिडिङ पनि भन्न सक्छौँ अनि फोर साइड पनि भन्न सक्छौँ इट इज द लि लास्ट रिडिङ एट्स एनी सेटअप अफ द इन्स्ट्रुमेन्ट इन्स्ट्रुमेन्ट हामीहरू सेटअप गरेको छौँ अनि लास्टमा जुन रिडिङ आउँछ लास्ट पोइन्टमा सपोज आट एउटा ए पोइन्ट हो नि बी पोइन्ट हो नि सी पोइन्ट हो ए पोइन्टको लिइसकेछौँ सी पोइन्टको लिइसकेछौँ ए पोइन्ट बी पोइन्टको लिइसकेछौँ सी पोइन्टको लिन्छ नि यो त्यो भइहाल्छ फोर साइड रिडिङ मतलब लास्ट रिडिङ लास्ट रिडिङ अल्सो नन एज फोर साइड रिडिङ इट इज द लास्ट रिडिङ एट एनी सेटअप अफ द इन्स्ट्रुमेन्ट इज इट इज अलवेज टेकन अ पोइन्ट अफ नोन एलिभेसन एन्ड इन्डिकेट द सिफ्टिङ अफ इन्स्ट्रुमेन्ट त्यसलाई हामी सिफ्टिङ अफ इन्स्ट्रुमेन्ट पनि भन्न सक्छौँ क्योंकि इन्स्ट्रुमेन्ट सिफ्ट गरिसकेपछि त्यो लास्ट रिडिङ आइहाल्छ नि लास्टका रिड लास्ट लास्ट रिडिङ अल्सो नोन एज फोर साइड रिडिङ ओके okay. 